品味各色游戏，讲述精彩故事。大家好，我是 Sam 大叔，今天咱们来继续《秘密档案二三九》的故事。在上一期，特工成功潜入二三九的意识，并且发现了肖恩虐待二三九的记忆。那么这一切是否为二三九暴动的原因呢？今天我们随着特工的步伐，踏入第二个记忆。为了测试二三九的能力，肖恩博士把电压提升到了二十五万伏特，这个可以在瞬间击杀任何成年人。就算是二三九对于这个也表现出了吃不消，但是能力确实有了极大的提升。仅仅片刻间就把一辆小汽车碾成了粉碎。就在肖恩得意之时，电力突然中断。瓦尔莱特博士来到了这里，并且告诉肖恩，欧武对他的做法很不满意，自己是来替代他的。瓦尔莱特博士又是怎样的一个人呢？抱着好奇的心态，特工进入了第三段回忆。单单从二三九的房间就可以看出，瓦尔莱特博士对他还挺好，不但不会使用可怕的电器，还会陪伴他，送他礼物，让他开始有了幻想，幻想了很多很多的小动物，也幻想自己有一个家。看来这段记忆对二三九来说还算是美好。当然，这一切作为特工第六七四四都知道，一切只是公司换个花样罢了。硬的不好使，那就给个糖看看。而且效果非常显著，二三九的幻象竟然可以变成真实的。看到这一切，特工都感受到了震撼，能够直接创造生命，这可是上帝的能力。不过目前二三九这看样子过得还算是开心。那么爆发又是怎么回事？接着我们进入下一段记忆，瓦尔莱特对自己的进展非常满意。准备对欧五进行成果展示，这次还叫上了肖恩，准备向他炫耀自己的成功。第一个阶段，瓦尔莱特让二三九变出了一只知更鸟，二三九很轻易的就办到了。瓦尔莱特接着让二三九变出知更鸟的家，一棵树。本身对二三九来说是个很简单的事情，却变得非常困难，因为二三九已经把自己带入了知更鸟，他知道自己想要的家不是一棵树。也不仅仅是一个可以居住的地方。对于二三九的反抗，瓦尔莱特变得很暴躁，因为他极度想在二五面前展示出自己的成果，于是用二三九回到之前的生活来威胁他。迫于压力，二三九变出了一棵大树，但是二三九也失控了大树开始了无止境的成长，瓦尔莱特见控制不了，试图通过安全门逃跑，但是肖恩并不打算打开他，因为他知道只要瓦尔莱特一死，对于二三九的研究又会变成自己的了。这样，瓦尔莱特死亡，二三九回到了以前的生活。对，特工推测可能比以前过得更糟。接下来，大家能推测出爆发的原因是什么吗？二三九想要的家是什么样的？二三九背后又有怎样的故事？一切秘密将在下一期揭晓。好了，本期视频就到此结束了。喜欢的小伙伴们，记得长按点赞支持一波。那么我们下期再见喽！